ഹലോ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് അഞ്ജന സോ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ നവംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ഡിസ്കഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൊലാബറേറ്റഡ് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ടു ലോഞ്ച് ദ ഭാരത് ഗൗരവ് ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ടു പ്രൊമോട്ട് ദേകോ അപ്നാദേശ് ആൻഡ് ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് സോ ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസും ആയിട്ട് കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭാരത് ഗൗരവ് ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടി ദേകോ അപ്ന ദേശ് ആൻഡ് ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത് എന്നുള്ള ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആയിട്ട് കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ എ ഭാരത് എർത്ത് മൂവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ബി റൈറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഐ ആർ സി ടി സി ഓപ്ഷൻ ഡി റെയിൽ വികാസ് നിഗം ലിമിറ്റഡ് സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഐ ആർ സി ടി സി സോ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഇൻ കൊലാബറേഷൻ വിത്ത് ഐ ആർ സി ടി സി ഇസ് ടു സെറ്റ് ടു ലോഞ്ച് ദ ഭാരത് ഗൗരവ് ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ടു പ്രൊമോട്ട് ദേകോ അപ്ന ദേശ് ആൻഡ് ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത് ഓക്കെ സോ ഭാരത് ഗൗരവ് ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ right aim endan to showcase india's rich cultural and religious heritage to both domestic and international tourist okay so tourism develop yanum india full karangi kaanan vendittu namakku oru train launch cheyidund bharat gaurav tourist train okay they go apna desh and ek bharat shreshtha bharat nalla initiative promote cheyan vendittu okay india's rich cultural and religious heritage domestic and international tourism ne showcase cheyan vendi thodangiya initiative aanadu and it informed that halts for boarding and deboarding include major stations like thane pune solapur kanyakumari and more okay so മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിറ്റീസിനൊക്കെ നമുക്ക് ബോർഡിങ് ആൻഡ് ഡീ ബോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാൾസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും ഐ ആർ സി ടി സിയും ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അവർ രണ്ടുപേരും കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭാരത് ഗൗരവ് ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിന് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ഐ ആർ സി ടി സി ഇറ്റ് ഇസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സോ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും ഐ ആർ സി ടി സി ആണ് അല്ലെ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഐ ആർ സി ടി സിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് പി എസ് സി ആണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടിക്കറ്റിംഗ് കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം സർവീസസ് ഫോർ ദ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഓക്കെ സോ ടിക്കറ്റിംഗ് ടിക്കറ്റിംഗ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കാറ്ററിംഗ് ടൂറിസം ഫോർ ദ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഐ ആർ സി ടി സി ക്ലിയർ സോ അത് ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ഇയർ ഇസ് ഡേറ്റ് 27th September, year is 1999. Okay. Headquarters, of course, New Delhi. New Delhi, India is the headquarters of IRCTC. Okay. Chairman and MD. Chairman and MD. Chairman and MD. CMD. Chairman and MD is Rajini Hasija. Okay. Rajini Hasija. is the chairman and md cmd of irctc okay so rajini gand train le ponad orthamadi so chairman of irctc namaku kittum clear so next question question number 2 which of the following cities indian air force will organize an air show on november 23 24 at air force station air force station le ede city de air force aanu air show നടത്താൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എയർഫോർ സ്റ്റേഷൻ അർജൻ സിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി എയർഫോർ സ്റ്റേഷൻ പൂർണ്ണ ഓപ്ഷൻ സി അംബല കണ്ടൻമെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി എയർഫോർ സ്റ്റേഷൻ സാലുവ അവർ ആൻസർ അംബല കണ്ടൻമെന്റ് ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് വിൽ ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് എയർ ഷോ ഓൺ 
ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളില് അറ്റ് എയർഫോസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ അമ്പല കണ്ടൻമെന്റ് ഡ്യൂരന്റ് എയർ ഷോ സൂര്യകിരൺ പേര് ഓർത്ത് വെക്കുക സൂര്യകിരൺ ആൻഡ് ആകാശഗംഗ സൂര്യകിരൺ ആൻഡ് ആകാശഗംഗ ടീംസ് വിൽ ഷോക്കേസ് ദയർ സ്കിൽസ് ഇൻ ദ സ്കൈ അലോങ് സൈഡ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഓൾ നെസസറി അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഫോർ ദ എയർ ഷോ ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് സോ റിഗാർഡിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി ഓർഡേഴ്സ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഇഷ്യൂഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർ ഫോർ ടു പ്രൊഹിബിറ്റ് ഡ്രോൺസ് ഫ്ലൈയിങ് നിയർ ദ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷൻ ആ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനടുത്ത് ഡ്രോൺ ഫ്ലൈയിങ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് according to the section 144 security ki vendi okay regarding security under section 144 prohibit the drones flying near the air force station so arinjirikkanda karyam ed city air force station la vechittana ee air show nadathunathu indian air force it is ambala containment okay then ee ambala containment evade ullathu it is in ambala district in the state of haryana so ഹരിയാനയിലാണ് അമ്പല കണ്ടെൻമെന്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ ഹരിയാന ആനയൊക്കെ എവിടേക്കാ വരിക പൂരത്തിനൊക്കെ അമ്പലത്തിലേക്കാണ് വരിക അല്ലെ സോ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അമ്പല കണ്ടെൻമെന്റ് ഹരിയാന ഓക്കെ ഹരിയാന അമ്പല കണ്ടെൻമെന്റ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ സോ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫാക്ട് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടിങ് ഇയർസ് ട്വന്റി സിക്സ് ജാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാം ദെൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇസ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹി ഇസ് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ആനിവേഴ്സറീസ് ആയി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയ്ത്ത് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റ് എയ്ത്ത് ഒക്ടോബർ ആണ് നമ്മുടെ എയർഫോഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എയ്ത്ത് ഒക്ടോബർ ഇസ് ദ എയർഫോഴ്സ് ഡേ ഓർത്ത് വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കമാൻഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആയിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഫോഴ്സസിന്റെയും കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് വിൽ ബി പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ സോ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ഇസ് പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു ഓക്കെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു ഓക്കെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ആരാണ് അനിൽ ചൗഹാൻ അനിൽ ചൗഹാൻ ഈ എയർഫോഴ്സ് നേവി ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫും ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫും സെയിം ആണ് ഓക്കെ സോ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും നേവി ആണെങ്കിലും ആർമി ആണെങ്കിലും കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഈസ് പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു ദെൻ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻ ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫും അനിൽ ചൗഹാൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആയത് കാരണം ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് ആരാന്ന് ചോദിക്കാം ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് ഇസ് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ വിവേക് റാം വിവേക് റാം ചൗധരി ഓക്കെ വിവേക് റാം ചൗധരി ഇസ് ദ ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് വൈസ് ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് വൈസ് ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് ഇസ് എയർ മാർഷൽ അമർ പ്രീത് സിംഗ് അമർ പ്രീത് സിംഗ് അമൽ അമർ പ്രീത് സിംഗ് ഇസ് ദ വൈസ് ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് ക്ലിയർ സോ ഇത് രണ്ടെണ്ണം നോട്ട് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയത് കാരണം ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് ഇസ് വിവേക് റാം ചൗധരി ആൻഡ് വൈസ് ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് ഇസ് അമർ പ്രീത് സിംഗ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രീസ് ഇന്ത്യ ഹാവ് സൈൻഡ് എൻ എം ഒ യു വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ കണക്ടിംഗ് ബോത്ത് ദ കൺട്രീസ് ഡൈനമിക് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റം പെർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ക്രിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എമേർജിങ് ടെക്നോളജി സി ഇ ടി ക്രിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എമേർജിങ് ടെക്നോളജി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ ഏത് കൺട്രിയായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം ഒ യു മൊമറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കണക്ടിംഗ് ബോത്ത് കൺട്രീസ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഓക്കെ രണ്ട് കൺട്രീസിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും
India signed an memorandum of understanding with which country? US, UK, France, Japan. So our answer is US. India and US have signed an MOU, Memorandum of Understanding, with the objective of connecting both the countries' dynamic startup ecosystem, particularly in critical and emerging technology CET. The understanding named Enhancing Innovation Ecosystems through an Innovation Handshake was signed by Commerce Minister Ortekia Piyush Goyal from the Indian side who is on a four-day U.S. visit. Aim is to poise to positivity, positively impact economic activity, attract investment and generate employment. Okay, so Piyush Goyal is our Commerce Minister. Commerce Minister Piyush Goyal U.S. will be four-day visit. This momentum of understanding is signed. What is the aim? Positively impact economic activity attract investment and generate employment that is the us and india nammal oru handshaking about what enhancing innovation ecosystem through an innovation handshake okay so nammade startup anengilum seri dynamic activities economic and dynamic activities investment adellam connect cheythu namakku nalla reethiyil critical and emerging tech Technologies technologies are share either we can develop a MOU sign in India and US. Okay, so India is a startup and US is a startup. If start a US is a startup, we can start a new one. Sign the MOU and sign the MOU. Positively impact in the economic activity, attract investment and generate employment. Email, e carrying a looker, e maker a looker, Namco, remits in that Namca, Adivoliatum, not to Buan Varanta, Kaigurta, Namada sign J the two. Clear? So, other paranitic So, next question. Question number four. Which of the following cities, the second edition of the Global Media Congress will be conducted? Global Media Congress. Second edition conduct the city Abu Dhabi, New York, London, Paris. So our answer is option A Abu Dhabi. So the second edition of Global Media Congress commences at Abu Dhabi. Global Media Congress Abu Dhabi. National Exhibition Center organized by Emirates News Agencies. Okay, Emirates News Agency. Organize the Global Media Congress started in Abu Dhabi. The opening ceremony was AI infused with virtual anchors and avadas guiding the proceedings, adding a futuristic touch to the inauguration. So, five new features include an innovation and startups platform, a dedicated training and education platform, and sessions discussing challenges and opportunities in the Media sector. So, new features of start the start of the inaugurate the visitor, the second edition of Global Media Congress in Abu Dhabi. Okay, that include innovation startups, startups and innovate innovation platforms dedicated training and education platform in a course sessions discussing challenges and opportunities in the media sector. Okay, include either starting good start ayirunno abu dhabi il vechi nadanathu global media congress inde second edition abu dhabi il vechi start edu which is organized by the emirates news agency okay abu dhabi is a capital of ue okay so abu dhabi is the capital of capital of ue united arab emirates okay so adu ortu vekka question number 5 the Ministry of Railways is par participating in the 42nd India International Trade Fair 2023 with a theme. The Ministry of Railway is participating India International Trade Fair 42nd India International Trade Fair 2023. That is the theme. Option A Vasudaiva Kudumbakam. United by Trade, Option B, Atma Narbar Bharat, Option C, Vocal for Local, Local to Global, Option D, Ease of Doing Business. Our answer is Vasudaiva Kudumbagam, 
united by trade okay the ministry of railways is participating in the 42nd india international trade fair iitf india international trade fair 2023 with the theme of iit f 2023's vasudeva kudumbakam united by trade being organized from 14th to 27th november 2023 in new delhi which is happening okay so also railways commitment towards net zero carbon emission is depicted in the pavilion many facets of indian railways have been highlighted like technological and structural advances through photos translates models etc so namukku arinjirikkanadu 47 sorry 42nd india international trade fair 2023 നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അതിന്റെ തീം എന്താണ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം വാസുദൈവ കുടുംബകം യുണൈറ്റഡ് ബൈ ട്രേഡ് ഓക്കെ സോ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് റെയിൽവേസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടുവേർഡ്സ് നെറ്റ് സീറോ സീറോ കാർബൺ എമിഷൻ നെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ എമിഷൻ ഓക്കെ സോ റെയിൽവേസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടുവേർഡ്സ് നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ എമിഷൻ ഇസ് ഡിപ്പിക്റ്റഡ് ഇൻ ദ പവീലിയൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റെയിൽവേ റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ശ്രീ അശ്വിനി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഓക്കെ ശ്രീ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഇസ് ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കറന്റ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റെയിൽവേസ് ഓക്കെ സോ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ആ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക റൈറ്റ് സോ വാസുദൈവ ദൈവ കുടുംബകം വാസുദൈവ കുടുംബകം യുണൈറ്റഡ് ബൈ ട്രേഡ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഐ ഐ ടി എഫിന്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫെയർ ഓക്കെ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഈ വർഷം നാപ്പത്തി രണ്ടാമതാണ് നടന്നത് അതിലെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഈസ് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് വിച്ച് കൺട്രി ഇസ് ദ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഏഷ്യ പെസിഫിക് എക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ അടുത്ത ഫുൾ ഫോം ഓർത്ത് വെക്കുക ഏഷ്യ പെസിഫിക് എക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ ലീഡേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ത്യ ബി ജപ്പാൻ സി യു എസ് എ ഡി ഓസ്ട്രേലിയ അവർ ആൻസർ സി യു എസ് എ ദ ഏഷ്യ പെസിഫിക് എക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ അപെക് ഇസ് കറന്റ്ലി കൺവെനിങ് ഇൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ യു എസ് എ ഫോർ ലീഡേഴ്സ് വീക്ക് വിച്ച് കമ്മൻസ്ഡ് ഓൺ നവംബർ ലെവൻത് ആൻഡ് വിൽ culminate with the economic leaders retreat on november 17th so us president joe biden namal padichu us president arana joe biden met chinese leader china china leader arana xi jinping for the first time in the year during the meeting and discussed us china relationship and economic issues so idile important aitla rendu points und us president joe biden chinese leader xi jinping okay so asia pacific economic corporation is currently commenced at where usa enu orthikya apec ne kurichu parayanengil asia pacific economic corporation alle so asia pacific economic corporation ne kurichu parayanengil headquarters is in singapore singapore lana headquarters okay membership membership aayittulla countries parayunde 21 economies aanu 21 വൺ കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി വൺ എക്കണോമീസ് ആണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള കൺട്രീസ് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോ ബിഡൻ ആണ് ചെയർമാൻ ഓഫ് അപെക് അപെക്കിന്റെ ചെയർമാൻ ഇസ് ജോ ബിഡൻ ഓക്കെ സോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഓർത്ത് വെക്കണം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് അപെക് ഇസ് റബേക്ക ഫാത്തിമ okay rebecca fatima is the executive director chairman is joe biden that is president of us then headquarters singapore right pin and that etra members in the 21 economies okay so establishment year establishment year is 1989 8, 1989 as the establishment year of apec okay so itrin karyangal arinjana madi next question question number 7 mount etna which was seen in news is located in which country philippines italy indonesia japan mount etna is in italy etna italy etra italy venam enu ortu vecha mathi okay etna italy clear so mount etna in italy renowned as one of the world's most active volcanoes had raised public concerns due to its 
eruption the previous year. This volcanic activity has a long history with recorded eruptions dating back to 1500 BC, totally over 200 eruptions since then. So, Mount Etna in Italy, Elavirumpo, or public concern, because of the because it is the world's most active volcano. Okay, so eruption previous year. That is the public concern. Because of the it is the most dangerous and world's most active volcanoes. Okay. So world's most active volcano is the multiple times allengil oru maasil thanne oru varshathile oru oru maasathil thanne adu erupt cheyunnundu avashe adu athra dangerous aayittu idu vare vannittilla nu mathram okay but varshathile orikkelengilum adu eruption nadakkarundu okay and latest aayittu 2022 mid June ila eruption kazhinj tundu so ee varsham eruption aavanulla chances undu so it become the public concern due to its eruption the previous year okay so this volcano activity has a long history with recorded eruptions dating back to 1500 bc total over 200 eruptions since then a most dangerous eruption of this mound etna 1928 adu volta so adinu shesham eppa venengil idu active volcano aidu varan eppa venengil the dangerous avana chance ulladondana ee public concern ipo raise cheyidirikkunnathu okay so namukku arinjirikkanadathu mound etna annulladhu evadeyanulladhu italy ile oru most active volcano okay so next question question number eight which indian has been shortlisted for men's world athlete of the year award virat kohli neera chopra sadvik reddy or pregnananda option b neeraj chopra so world athlete of the year is neeraj chopra so olympic and world champion javelin thrower neeraj chopra are yellow javelin thrower right la neera chopra was shortlisted for men's world athlete of the year award so the 25 25 year old indian was one of the five athletes shortlisted for the prestigious honor the other male athletes in the final list are usa's rian krauser short put or teki perunna just or teki okay so rian krauser a the sport anana choikya malengil a the country ka anana choikya okay so usa's rian krauser short put sweden's mondo duplantis pole vault kenya's kelvin kiptum marathon and usa's noah lilis 200 meter 100 meter 200 meter Okay, so this is the athlete in short list. And men's category world athlete of the year award selected javelin thrower Neeraj Chopraana. Okay, so five athletes short short list US Ryan Krauser short put Sweden's Mondo. Duplantis pole vault, Kenya's Kelvin Kiptum Marathon, and US's Nova Lilis. Okay, so Neera Chopra, a e the sports might be the pattern show you javelin throw on the earth. Okay, so next question, question number nine Which city is the host of the Indo Pacific Regional Dialogue? IPRD Indo Pacific Regional Dialogue in a host Chennai, New Delhi, Mumbai, Kolkata. So our answer is option B. New Delhi Indian Navy's annual top tier international conference Indo Navy Day Indian Navy Day e conference Indo Pacific Pacific Ocean Ocean Lenda Ulla Ship and Cargo So Indo Pacific Regional Dialogue Indian Navy Day is scheduled to take place in New Delhi Namada capital This event comes shortly after the Goa Maritime Conclave 2023 which was organized by the Indian Navy and took place in Goa Goa Maritime Conclave 2023 Indian Navy Goa Goa Vilevich Narthi Tindai Adhi Karinja Regional Dialogue Ana Indo Pacific Regional Dialogue IPRD. It is organized by Indian Navy and is scheduled to take place in New Delhi. Okay, so this is Indian Navy Commander in Chief is 
നമ്മുടെ ദ്രൗപദി മുർമുറു പ്രസിഡന്റ് ദൻ പിന്നെന്താ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് അനിൽ ചൗഹാൻ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് അനിൽ ചൗഹാൻ ദൻ ചീഫ് ഓഫ് നേവൽ സ്റ്റാഫ് അഡ്മിറൽ ആർ ഹരികുമാർ വൈസ് ചീഫ് ഓഫ് നേവൽ സ്റ്റാഫ് വൈസ് അഡ്മിറൽ സഞ്ജയ് സഞ്ജയ് ജസ്ജിത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് മുൻപ് ഒന്നും കൂടെ ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ സോ ആനിവേഴ്സറി ഡിസംബർ ഫോർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓർ നേവി ഡേ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നേവി ഓക്കെ നേവി ഡേ ഇസ് ഡിസംബർ ഫോർത്ത് ഓർത്തു വെക്കുക ദൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹി നമുക്കറിയാം ന്യൂഡൽഹി ഇസ് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നേവി അറിയാം ഫൗണ്ടേഷൻ ഇയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇയർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് പോലെ തന്നെ ട്വന്റി സിക്സ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഓർത്തേക്ക സോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടെൻ ദ ജോയിന്റ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് മിത്ര ശക്തി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഇസ് ബിൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് വിച്ച് കൺട്രി സോ മിത്ര ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രീലങ്കയാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മിത്ര ശക്തി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ശ്രീലങ്കയുണ്ട് സോ ഇത് രണ്ടു പേരും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മിത്രം മിത്ര ശക്തി ശ്രീലങ്ക മിത്ര ശക്തി എക്സൈസ് എല്ലാ വർഷവും നടക്കാറുണ്ട് സോ എക്സൈസ് മിത്ര ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ശ്രീലങ്ക ദാറ്റ് ഇസ് എ ജോയിന്റ് മിലിറ്ററി എക്സൈസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക സോ ദ നയൻത്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് ദ ജോയിന്റ് മിലിറ്ററി എക്സൈസ് എക്സൈസ് മിത്ര ശക്തി ഇസ് ബീൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ പൂനെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി നയൻ നവംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഇൻ ദിസ് ഇന്ത്യ ഇസ് ബീൻ റെപ്രസെന്റഡ് മെയിൻലി ബൈ ദ സോൾജിയേഴ്സ് ഓഫ് മറാത്ത ലൈറ്റ് ഇൻഫെൻട്രി റെജിമെന്റ്സ് സോ ഓർത്തേക്ക ഈ ജോയിന്റ് മിലിറ്ററി എക്സൈസില് ഇന്ത്യ ഈസ് ബിൻ റെപ്രസെന്റഡ് മെയിൻലി ബൈ ദ ഏത് റെജിമെന്റിലെ സോൾജേഴ്സ് ആണെന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മറാത്ത ലൈറ്റ് ഇൻഫെൻട്രി റെജിമെന്റ് ഓർത്തേക്കുക ഓക്കെ സോ ഈ വർഷത്തെ എക്സൈസ് മിത്ര ശക്തി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ശ്രീലങ്ക ആൻഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ പൂനെ മഹാരാഷ്ട്ര ഐ മീൻ പൂനെ പൂനെ മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യ അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് മിത്ര ശക്തി ശ്രീലങ്കയാണ് അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ജോയിന്റ് മിലിറ്ററി എക്സൈസില് ഏത് റെജിമെന്റിലെ സോൾജേഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ മറാത്ത ലൈറ്റ് ഇൻഫെൻട്രി റെജിമെന്റ് ഓർത്തേക്ക ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ലെവൻ വിച്ച് കൺട്രി വിൽ ഹോസ്റ്റ് ദ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് വോയിസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് സമ്മിറ്റ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ തായ്ലാൻഡ് മലേഷ്യ സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ത്യ വിച്ച് കൺട്രി വിൽ ഹോസ്റ്റ് ദ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് വോയിസ് ഗ്ലോബൽ വോയിസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് സമ്മിറ്റ് It is option B, India. The Voice of Global South Summit will be hosted by India. Okay, so second edition. Randamath edition is Voice of Global South Summit. Host in the area is India. Okay, so the summit will focus on sharing the decisions taken at the G20 meetings during India's presidency with the countries of the Global South. Okay, so this summit will end the summit. Sharing the decisions taken by the G20 meeting. during india's presidency with the countries of the global south so ee point nam ortu vekka g20 ee varshathe president aarana nammade india aanu india is the head of g20 meeting this year so adile endakka samsaarichu endakka discuss cheyidunnullathu share cheyanulla oru summit aayittana ee oru voice of global south summit nannullathu വന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് വോയിസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് സബ്മിറ്റ് വിൽ ബി ഹോസ്റ്റഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ആണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ജി ട്വന്റിയുടെ പ്രസിഡൻസി ഈ വർഷത്തെ ഇന്ത്യ ആണ് സോ ജി ട്വന്റി മീറ്റിംഗിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ദ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ആണിത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഓഫ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് സബ്മിറ്റ് വാസ് ഹോസ്റ്റഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ഇൻ വെർച്വൽ ഫോർമാറ്റ് ഇൻ ജനുവരി ദിസ് ഇയർ സോ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ജനുവരിയിൽ വെർച്വലി ഓക്കെ വെർച്വലി ആണ് ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഓഫ് വോയിസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് സമ്മിറ്റ് ഇന്ത്യ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് വേറാസ് ഇപ്രാവശ്യം സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് വോയിസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് സമ്മിറ്റും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് സോ ഡിസിഷൻസ് ടേക്കൺ ബൈ ജി ട്വന്റി മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് സോ ഈ ജി
ഓക്കെ സോ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സോവറിൻ കൺട്രീസ് ആണ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആൻഡ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ഓക്കെ സോ അത് ഫോർമേഷൻ ഇയർ ഫോർമേഷൻ ഇയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് സെപ്റ്റംബർ ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലൂല ഡ സിൽവ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ബ്രസീൽ ബ്രസീലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൂല ഡ സിൽവ ഇസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ജി ട്വന്റി ഓക്കെ ജി ട്വന്റിന്റെ ചെയർമാൻ ഇസ് ലൂല ഡ സിൽവ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ബ്രസീൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്വന്റി ജി ട്വന്റി എന്നുള്ള എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ സോവറിൻ കൺട്രീസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആൻഡ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ടു ടോട്ടലി നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നയൻറ്റീൻ സോവറിൻ കൺട്രീസ് പ്ലസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്ലസ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ലാസ്റ്റ് മെമ്പർ ഈ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ആണ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഇസ് ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ഓക്കെ സോ ഗ്രൂപ്പ് ട്വന്റിയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ട്വന്റി വൺ മെമ്പേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ സോവറിൻ കൺട്രീസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ യൂണിയൻ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ അവർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽവ് where will india international science festival 2023 be organized option a guwahati option b jaipur option c faridabad option d lucknow so our answer is option c faridabad so the ninth edition of india international science festival so iisf full form ortu vekka india international science festival 2023 la nadakkan povunnathu is in faridabad haryana from 17th january to 20th January 2024. So, அடுத்த வருஷம் ஸ்டார்டிங்கில் 17 to 20 டேட்ஸில் வேச்சுட்டு, டேட்ஸில் ஹரியானா, பரிதாபாதில் வேச்சு, IISF நடக்காம் போவுந்து 2023. India International Science Festival 2023. Okay. அது இந்த தீம் இ வர்ஷத்த தீம் ஒருத்துவைக்கு என்று என்று சோதிக்கு important நான் Science and Technology Public Outreach in the Age of Amrith. Okay, so 9th edition of India International Science Festival 2023 Organization Bonad Faridabad Haryana January 17 to 20, 2024 Lana Theme is Science and Technology Public Outreach in the Age of Amrath Okay, so IISF is an initiative of Eighth Ministry of Initiative Anana Namada at the point Ministry of Science and Technology and Ministry of Earth Sciences in collaboration with വിജ്ഞാൻ ഭാരതി സോ നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇവിടെ ഒരു സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ഏത് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ ജോയിന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇവിടെ സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എർത്ത് സയൻസസ് ഇവിടെ ഒരു സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എർത്ത് സയൻസസ് ഇൻ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് വിജ്ഞാൻ ഭാരതി ഇതുകൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ തീം ഓഫ് ദിസ് ഇയർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പബ്ലിക് ഔട്ട് റീച്ച് ഇൻ ദ ഏജ് ഓഫ് അമൃത് ഈ വർഷത്തെ തീം നയൻത് എഡിഷൻ ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആരാണ് ഡോക്ടർ ജിതേന്ദ്ര ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ഇസ് ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഓക്കെ and also who is the current minister of ministry of earth science it is sri kiran rijiju okay kiran rijiju is the minister of earth science science and technology the minister is dr jitendra singh and minister of earth sciences sri kiran rijiju okay so നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പോ അറിയേണ്ട സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഹരിയാന അല്ലേ ഹരിയാന എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് so അതിന്റെ capital chandigarh അറിയാ ഇറ്റ് ഇസ് എ ജോയിന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഹരിയാന ആൻഡ് പഞ്ചാബ് ഹരിയാനയും പഞ്ചാബിന്റെയും ജോയിന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ചണ്ഡീഗർ ഓക്കെ സോ അതിന്റെ ഗവർണറും ഹരിയാനന്റെ ഗവർണറും അറിയണം സി എം അറിയണം സോ ഹരിയാനന്റെ ഗവർണർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബന്ദരു ബന്ദരു ദട്ട ത്രേയ ദട്ടത്രേയ ഓക്കെ ബന്ദരു ദട്ടത്രേയ ഇസ് ദ ഗവർണർ ഓഫ് ഹരിയാന and also cm of haryana is manohar cm is manohar manohar lal khatter okay manohar lal khatter is the cm governor is bandaru dattatreya and 
capital of Haryana is Chandigarh. Okay, capital of Haryana is Chandigarh. Haryana. Okay, Haryana. Capital Chandigarh. Governor Bandaru Dattatriya. CM is Manohar Lal Qatar. Okay, Haryana Kushula points Arjunikana. Okay, so the ninth edition of Indian International Science Festival, IASF 2023, Faridabad, Haryana, theme Arjunikya. It is an initiative of Ministry of Science and Technology. Dr. Jidendra Singh is the minister, and the Ministry of Science, Earth Science Ministries, Dr. Kiran Rijiju, and in collaboration with Vidyan Bharati. Clear? That's all for today. In the important idle questions of other related idle static GK number no key discuss. So, anything in doubt in the comment section, thank you and have a nice day.